Paul Mirabel is one of the funniest French comedians, but he's not one of the most athletic. Keep watching to hear how his first trip to the gym goes hilariously wrong. First, we'll watch part of the clip with subtitles, and then we'll break down the French so that you can actually understand all of the jokes. I was inscrit to musculation recently, and to make it faster, I ordered a pot of protein and a program of musculation. But I think the first exercise of the program is to arrive to open the pot of protein. And I've done what all the people who do musculation do. I've made a photo before... ...after... Et j'ai bien regardé. Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit il y a quand même une petite différence sur la photo après. Tu as les cheveux beaucoup plus longs. Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport. Le coach m'a dit Monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas J'ai dit Monsieur. Euh... Stay tuned to hear the end of the story during the breakdown. Je me suis inscrit à la musculation récemment. Et... Je me suis inscrit à la musculation récemment. The reflexive verb s'inscrire à means to sign up for. For example, il s'est inscrit à des cours de dessin. He signed up for drawing classes. But in this case, Paul Mirabel is signing up for la musculation. Even if you've never seen this word before, you can probably guess what it means by looking at it. Musculation is like muscle or muscle. So la musculation is the process of building muscles, or as we would say, bodybuilding or weight training. Je me suis inscrit à la musculation récemment et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Aille is the third person subjunctive of the verb aller, to go. The subjunctive mood is used to express doubts and desires, and generally to talk about uncertain actions that haven't yet been completed. So here, Paul Mirabel is saying that he ordered protein powder so that it would go faster. But it's not yet certain whether it did go faster. So because it's hypothetical, the subjunctive is used. The French subjunctive can be a bit tricky at first, so the best way to get used to it is through examples. If we watch this video on Fluent U, we can just click on the word I in the subtitles and see more examples of how it's used. Il veut qu'on aille à Paris. He wants us to go to Paris. In this example, we don't actually know if the people will go to Paris. The event is hypothetical, and so the subjunctive is used. Back in our original sentence, the verb commander means to order. This could be online ordering. For example, j'ai commandé des chaussures en ligne. I ordered shoes online. Or ordering in a restaurant. J'ai commandé un steak frit. I ordered a steak and fries. In this case, Paul Mirabel ordered a jar of protein powder online. Et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. <laughs> Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéine. When you see the word arriver, you probably instantly think of the word arrive in English. And although they can have the same meaning, in this case, arriver means something completely different. If you were watching this video on YouTube, you might miss it. But on Fluent U, the interactive subtitles would show you that in this context, arriver à means to manage to do something, or to be able to do something. And we can even watch video examples to see how this meaning of arriver à is used. Et arriver à un grand écart, presque parfait. Le recruteur doit arriver à sentir votre personnalité. So Paul Mirabel is saying, I think that the first exercise in the program is being able to open the jar of protein. Je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. <laughs> Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo euh, avant... Après... Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo avant, après. Une photo avant, après is a before and after picture. So Paul Mirabel is saying, I did what everyone who does weight training does. I took a before and after picture. You can probably already guess what the problem was with the after picture. 
Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo euh, avant. Après. Et j'ai bien regardé. Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Et j'ai bien regardé. Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Most of the time, bien means well. For example, il cuisine très bien. He cooks very well. But in this case, bien is more like carefully. For example, écoute-moi bien. It would sort of make sense if you said listen to me well, but it's much more natural just to say listen to me carefully. So Paul Mirabel is saying that he looked at the before and after picture carefully. J'ai pas réussi à savoir literally translates to I didn't succeed in knowing from the verb réussir, meaning to succeed. But in English, we would just say I couldn't figure out. So he's saying that he looked carefully, but he couldn't figure out which was the before photo and which was the after. J'ai bien regardé. <laughs> J'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit il y a quand même une petite différence. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit il y a quand même une petite différence. Du coup is a super common transition word in spoken French. It translates to so or as a result. For example, you could say il y a une grève des transports. Du coup, je dois aller au travail en vélo. There's a transportation strike, so I have to go to work by bike. So Paul Mirabel is saying, so I showed the photo to a friend. Next, quand même can have a few different meanings. Often it means still or even so. For example, il pleut, mais on va quand même aller au parc. It's raining, but we are still going to go to the park. In this context, the meaning is slightly different. It's more like actually. So il y a quand même une petite différence is there is actually a small difference. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit il y a quand même une petite différence sur la photo après, tu as les cheveux beaucoup plus longs. Sur la photo après, tu as les cheveux beaucoup plus longs. So the only difference is that in the after picture, Paul Mirabel's hair is longer. Sur la photo après, tu as les cheveux beaucoup plus longs. <rires> Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport. Le... Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport. Notice that he doesn't actually pronounce it je suis arrivé. He runs it together and says je suis arrivé. This contraction is super common in spoken French, but it can be a bit confusing at first for learners. If you were watching this clip on YouTube, you might look to the subtitles for help, but they get it completely wrong and give you an entirely different word. However, on Fluent U, you can get accurate subtitles written by language experts. But what's really useful is that you can use the video examples feature to hear how real native speakers say je suis instead of je suis. Je vais vous y être. Eh ben je suis arrivé. Donc je suis parti d'Angleterre et je suis arrivé à l'Institut Paul Bocuse. Quand je suis arrivé à Brébeuf, euh, à Montréal, en, en secondaire 1. You can watch this whole Paul Mirabel clip over on Fluent U, along with thousands more authentic French videos. Like movie scenes, TED Talks, and music videos, all with interactive subtitles to help you learn. Plus, Fluent U gives you personalized quizzes and speaking questions based on the videos you've watched to make sure that everything you learn sticks. It's a great resource for French learners of all levels, and if you want to check it out, you can get a free two-week trial using the link in the description below. Fluent U is also having a sale right now, so this is a great time to get started. Et je suis le premier jour à la salle de sport. If you break down the term la salle de sport, you can already get the rough meaning. Literally, it translates to the sports room. But all it really means is the gym. So he's saying, and I arrived at the gym on the first day. Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport, le coach m'a dit, monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas Le coach m'a dit, monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas The verb muscler means to build muscle, which is a bit funny because in English you can't say, I want to muscle my arms. So the coach is asking him if he wants to muscle his top half or his bottom half. Le haut ou le bas. Le coach m'a dit, monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas <laughs> J'ai dit, monsieur, euh, je vous avoue que je connais mon corps. Et je pense que je peux pas me permettre de faire une sélection. 
Je veux muscler euh, tout ce qui est musclable. Je lui ai dit, monsieur, je vous avoue que je connais mon corps et je pense que je ne peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler tout ce qui est musclable. The verb avouer means to admit. For example, il a tout avoué pendant l'interrogatoire. He admitted everything during the interrogation. Next, the reflexive verb se permettre means to afford to or to allow yourself to do something. For example, someone could say, j'ai une famille, je ne peux pas me permettre de prendre des risques. I have a family, I can't afford to take risks. So altogether, Paul Mirabel is saying, I admit that I know my body and I think that I can't afford to make a selection. So as a result, he wants to build muscle wherever possible. Je veux muscler tout ce qui est musclable. If you're enjoying this video, be sure to subscribe so that you don't miss out on our upcoming videos like French with the hit Netflix series Lupin. Monsieur, euh, je vous avoue que je connais mon corps et je pense que je peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler euh, tout ce qui est musclable. J'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Et j'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Commencer à means to start. For example, je commence à avoir faim. I'm starting to get hungry. It's easy to remember because it's just like the word commence in English. In this case, Paul Mirabel is saying that he was motivated So he started doing the first exercises. J'étais motivé donc j'ai commencé à faire les premiers exercices, je cours, je saute. Là le coach me dit monsieur, calmez-vous. Ça c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. Je cours, je saute. Là le coach me dit monsieur, calmez-vous. Ça c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. Calmez-vous means calm down, or literally, calm yourself. Because the coach is saying this to his client, Paul Mirabel, he uses the formal pronoun vous. But if you were talking to a friend, you would just say calme-toi. Next, un tourniquet is a turnstile. In this case, it's the turnstile to get into la salle de sport, which if you remember from earlier, means the gym. So Paul Mirabel is a little too excited with his running and jumping and the coach says to him, Sir, calm down, that's just the turnstile to get into the gym. By the way, if you want to make sure that you remember all this useful new vocab, be sure to download our free PDF review guide using the link in the description. Je cours, je saute. Là le coach me dit, monsieur, calmez-vous. Ça c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. J'ai fait des analyses après. Euh, apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. J'ai fait des analyses après. Apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. Une analyse can mean an analysis, as you would expect. But in this case, it's more like a test. For example, une analyse de sang would be a blood test. So according to this analyse, Paul Mirabel has 0% muscle mass. J'ai fait des analyses après. Euh, apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. Un yaourt nature is a plain yogurt, which is a pretty common snack in France. So he's saying that he has the same muscle mass as a plain yogurt. If you like Paul Mirabel as much as I do, make sure you also check out the video above me where I break down his hilarious stand-up bit about the COVID lockdown in France. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. <laughs> J'ai 0% de masse graisseuse aussi. J'ai 0% de masse graisseuse aussi. La graisse means fat, and graisseux or graisseuse is the adjective form, like fatty in English. 
So mass graisseuse means fatty mass, or as we would say in English, body fat, which apparently Paul Mirabel has none of. J'ai 0% de masse graisseuse aussi. Euh, si tu additionnes ces informations, ça fait 0%. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, je n'existe pas. Si tu additionnes ces informations, ça fait 0%. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, je n'existe pas. The verb signifier means to signify or to mean. For example, le vent d'ouest signifie qu'il va pleuvoir. The west wind means it's going to rain. So Paul Mirabel is saying, if you add up these pieces of information, you get 0%, which means that, scientifically speaking, I don't exist. Now that we've broken down the whole clip, watch it again from the beginning without subtitles and see how much you understand. Pour lui ressembler, je me suis inscrit à la musculation récemment et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo avant... Après... Et j'ai bien regardé... Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit qu'il y a quand même une petite différence sur la photo après. Tu as les cheveux beaucoup plus longs. Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport. Le coach m'a dit, monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas Je lui ai dit, monsieur, euh, je vous avoue que je connais mon corps. Et je pense que je ne peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler euh, tout ce qui est musclable. J'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Je cours, je saute. Là, le coach me dit, monsieur, calmez-vous. Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. J'ai fait des analyses après. Euh, apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. J'ai 0% de masse graisseuse aussi. Euh, si tu additionnes ces informations, ça fait 0%. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, je n'existe pas. Another of my favorite French comedians is Kevin Razi. I break down one of his hilarious stand-up bits in this video right here. Check it out to find out why he gets threatened by a Parisian rapper. I'll see you over there. A tout de suite.